，不要，不要离开我，不要离开我。你叫谁？不要离开你。谁？是不是那个给你折纸鹤的人？折什么呀？不就是？别睡吧，我会一直守着你我已经骂过了，居然敢收起来不让我看，你的主意。小姐，要不去找新闻界的朋友联络一下，把这件事情给压一压。咖啡都凉了，还不快去换一杯？不用了。我现在心情就像火烧一下，正好着凉。佟小姐，手续已经办妥了，我和老马先接您出院吧。丁管家，他是不是很生气啊？不知道。不过，从那天离开医院之后。他再也没有说过一句话。
去。没事。穆先生，您的咖啡凉了，要不再给你换一杯？你知不知道，这风信子，它的球根是有毒的。你觉得这个像什么味道？有点像杏仁的味道吧。有一种毒药叫氰化钾，也是这样的味道。不好意思。喂，何姐。少奇，这究竟是怎么回事？什么意思？今天的杂志你看了没有？苏珊珊爆出神秘男友，那个背影别人看不出来，可认识你的人，一眼就能看出来了。只是有背影而已。只要我不承认，其他人能说什么呀？穆长河看见了肯定会有反应的。你现在在哪儿？我马上过去。不急，再过一两天吧。少谦。喂，莫先生，我们已经接到童小姐，现在准备回家了。知道了。小姐，小姐，小心点。刚把陈浩赶走，莫少谦就来个大报复给你看。穆董，我们得赶紧给莫少谦来个下马威，要不然这样下去恐怕控制不住他。你怎么想啊？我在想，不管莫少谦葫芦里卖的什么药，但他这一招使错了，他这是把机会给我们送上门来。<笑>给我想到一块儿去了啊！哎呀，我有多久没和上回朋友一块吃饭了？也有多久没和我那个女婿一块去应酬了？周远，帮我约一下，跟那个 K 二零五那块地有合作意向的人。莫先生在露台等您。吃饭了吗？还没呢，坐下来吃吧。这个不是你和苏珊珊吗？拍成那样，难道你还能认出来？你们俩。我们俩怎么了？你想问我们两个是不是好上了？你巴不得我们两个好上，有人取代你的位子，那你就自由了，是不是？没有啊。哦，那我猜错了。怎么
不高兴了？我哪有资格不高兴？也对啊，就像你嘴里面喊着别人的名字，我也没有资格不高兴。那个，是我以前的男朋友。不过，在认识你以前，我就已经和他分手了，再也没有见过面了。上个礼拜朋友过生日，见过一次，只是碰巧遇见，我也不知道他会出现。不过，我和他都已经过去了，再没什么。都已经过去了，在梦里面还能喊出他的名字，我还以为你是个没心没肺的人，原来是个痴情女子。我知道你不高兴，我为什么不高兴？你以为我记得？拿什么跟我拼？男女舅舅，怎么样？这张床舒不舒服啊？如果舒服的话，我明天就给他买一张一模一样的。不不不，这样吧，我就给他弄一个大一点的房间，把两张床都放在里面，我们全部人住在一起，怎么样？你不是人。求求你，你让我做什么我都答应你。我让你做什么你都答应。我答应，我答应。那好啊。我有两个生意上的好朋友，他们还挺喜欢你这种类型的。只要你答应陪他们玩一玩，那我就答应你放过他们俩妇女。你拿我当什么了？你拿我当什么？我就拿你当什么？你可以回去考虑一晚再答复我。现在，你马上给我滚！灯光摄影都好了，准备实拍。实拍。好，来，准备实拍。这里不让拍了。上边领导还来检查。哎，大家停一下吧，临时有变动，暂时停拍。好，大家休息一下吧。
小广告，我还不乐意接呢。接了是给他们面子，想换人啊，随便了。我现在啊，才接了三个广告，两部电影。你不是说还有几个外国朋友谈的吗？我哪那么多时间啊？可别把我给累死了。他们要换就换喽，正好啊，让我笑脸。你带脑子没有啊？所有合同都要求终止合约，这事已经闹大了。从现在开始，暂时不要接受任何媒体的采访。我们现在就回去商量一个危机公关方案。珊珊姑奶奶，你到底得罪谁了？这么整你？不可能啊！我哪会得罪谁？你是？哦，冒昧打搅了，不好意思，苏小姐。我家主人让我来拿回一样不属于你的东西。什么不属于我的东西？你家主人是谁啊？我拿到什么了？是一条钻石项链。钻石项链。哎。请问苏小姐，是否在上个星期五的晚上十点左右，去一家酒店的套房夜访我家的姑爷呀？就见不到他了，你这是什么逻辑啊？我就不能主动打电话约他出来吃饭呢？嗯，这个对。不过，人家好像不大喜欢你啊。是，我知道他对你有感觉，我也知道呢，跟飞大抢女人只有两个字，没门可我就是要试一试，非战而败，非大将所为。还大将？大象露宿街头，充其量是个丐帮帮主。人家家那么有钱，你一穷小子连套房子都买不起，你凭什么追人家？我会努力工作，努力赚钱，努力存钱，然后买房子，行吧？这为了爱情，放弃了理想？这真挚的爱情，不也是一种理想吗？你这什么狗屁逻辑？你干嘛去？我还没说完呢。去拉屎！反正你说的也是屁话，臭。喂，穆先生，向您报告一下，这两天刘月英生活正常，上班下班没和那个莫少天见面。嗯，你继续跟着吧。好的。你怎么了？没事吧？我没事，休息一两天就好了。你老爸那边怎么样了？我老爸昨天一回来就关着门打电话，我也不敢问，也帮不上什么忙。公司里头啊事情又多，公司那边又怎么了？金总啊，今天叫我跟客户吃饭，他叫我跟他一起去，把我气死了。他拿我当什么人了？他知道你住院了，他还叫我带上你一起去，还花言巧语的说什么公司里面就说你和我长得最漂亮了。我一气之下把他臭骂了一顿。月莹，啊，我在呢，你怎么了？我也不知道最近怎么了，好像总觉得有人跟踪我似的。是什么人跟踪你啊？我也不知道，可能是最近我老爸的事太烦心了。你先休息吧，我晚上再打给你啊，拜拜。我跟你说的是，你考虑清楚了没？你真的觉得这样很好玩吗？你这样做你很开心吗？就是因为不知道，所以才想试一下。如果
我答应你，你真的会放过他们吗？这么说，你是答应了？今晚几点？在哪里？老马会来接你，穿得漂亮点，别让我丢脸。文浩，你帮我查查你那个侦探朋友，是不是还盯着那个女的？哦，还有，到底是谁指使的？喂，想知道我怎么对付你在外面的女人吗？我在外面没有女人啊。没有，杂志上都登了。拍的还挺棒的哦，是吗？我还有事要办，不跟你说了。这个破地方来呀、啊！这里挺好的呀。这是花呛死个人呐，害得客人闻到这味掉头就走，难怪这生意这么淡呢。我在这里给你买了套房子，反正我在这边的时间还比较多。书钱，你让我说什么好的？我给你闯了这么大的祸，你不但不怨我，还要来照顾我，我我怎么对得起大哥呀？你已经辛苦了大半辈子了，享享福不好吗？壮志未酬，享什么福呢？少杰，我是担心我走了以后，没有人提醒你，你慢慢会忘了漠视，心中只有远中啊。怎么会？这就好,好。哦，对了，你让我约的那个饭局，我已经约好了。可你干嘛非要请他们两个呢？虽然他们生意做得很大，可是他们也不算什么重要的角色呀。那个经理快退休了，怎么样？有没有兴趣顶他的位子，打理这间餐厅？你想让我起死回生啊？反正老板也不介意赔本，没什么好担心的。哎呀，这真是天上掉个大馅饼啊！不用干活还要拿钱啊！<笑>那记得啊，补完课，妈和爸等会儿来接你，千万别忘了。你爸爸这个老朋友在国外的室内设计公司生意做得挺大的，你可要抓紧机会啊。妈，你就别给我压力了。其实我什么都不懂，我是乱画的。谁说的？看看我们雪儿，多有天分啊！乱画都画得有模有样的。我也让我那个朋友看看，如果他也说好，那爸一定让他安排一个最好的学校，马上送你出国留学。等你毕业以后啊，一定能成为一个响当当的室内设计师了。爸，妈，如果有那么一天，我一定为你们设计一个最漂亮的房子。<笑>那你可得好好用功啊！我们年纪大了，怕是要等不着了。
请进。佟小姐，莫先生来电话问您准备好了没有？我这就准备。好的。谢谢，不客气。让你冰冷一些。谢谢酒精过敏，我真不会喝酒。月莹，月莹，同学，你怎么来了？我，是不是你叫他来的？没有啊。我，这位也是你们公司的同事啊。是是是是，包总，哎，他也是我们公司的职员，哎，是个设计师。哦，大家好，我叫童雪，请多多指教。哦，我是听你说金总也希望我过来，所以我打了电话回公司，说你们在这里吃饭。哎，对对对，好好，你带病坚持工作，我给大家正式介绍一下啊，这是我们公司啊最出色、最敬业的设计师，他叫童雪。呃，月莹也是我们公司最出色的啊！呃，他俩都是最顶尖的。来来来来来来，这位是莫总，远中集团的莫总。佟小姐，你好。莫总你好。很高兴认识你，希望你今天玩的开心。这位呢是陈先生，莫总身边的一把手啊，老陈子啊。陈先生你好，来，这位呢是吕总。吕总你好，这位啊是杨志集团的杨总。杨总你好，我跟我爸就不用介绍了。来，同学，坐我这儿。哎哎哎、什么坐你那儿啊？你们俩坐一起多没意思啊！你看看大家都怎么坐的啊？回头你们俩坐一起，叽叽咕咕净说悄悄话了，不把大伙给冷落了吗？啊、对对对对，过来过来，你啊。坐莫总那儿去，哎，坐莫总那儿去啊！来，坐这儿，坐这儿啊，坐坐坐，坐，对，这样就好了嘛。来，你看，这就对了吧？啊，哈哈哈哈哈哈！呃，相逢自是有缘嘛啊！来，我再敬大家一杯啊！好，哎，莫总，好，来，来，来，来，来，来，来，来。嗯，好，坐坐坐坐坐。刘叔叔，你们怎么也过来了？哎，莫总请我们过来的呀！哎呀，真是太有面子了！哎，同学，你不知道啊，莫总绝对是个大好人，好的简直是没话说呀！我想童小姐一定很好奇，我为什么把刘总请过来吧？刘总，不如你说说。我怎么是个好人呢？我还曾经派人把你赶出门呢。哎，不对不对不对，那是我自找的。你看，在那之前，我不是见不着您吗？哎呦，我着急啊！我也没想到您是贵人世王，哪有功夫见我们这些小商人呢？所以我当得知你跟太太搞那个呃结婚十周年庆典，我就到处托人拉关系搞那个请柬呐。我一拿到请柬，就没头没脑的冲进去了。当时我真的不认识你。是，你根本就不认识我。你说我也不考虑场合啊，这没头没脑的冲上去缠着你们就要谈生意，您只是让人把我轰走了，这还不是好人呢啊！这要是换了我，我非让人打断你的狗腿不可。哎呦，爸，别说了。啊啊啊！哎，你别管，我跟莫总说话呢啊，莫总，您跟我就是不一样啊。你看，您不光没打断我的狗腿，您还把合同给我签了。你们把合同给签了啊？昨天莫总就让助手给我打电话了，今天一大早就把合同送过来了。昨天啊
。哎呀，莫总啊，咱们真是不打不相识啊！你看你还这么关照我，特地约我出来吃饭哦，还给我介绍了两位著名的企业家呀！来，我敬你们二位。我也沾光，好杯酒喝啊！好，好，好，来，郭总，咱们一起吧，好吗？来来来，来，敬你们三位啊！好，坐坐坐。刘小姐，你还记不记得我们有过一面之缘啊？我当然记得了，我还怕您不记得，我就不敢提呢。你们见过？是啊。你记不记得有一次，你突然给我打电话，让我帮你买一条白色裙子。当时我匆匆忙忙离开，就和莫总撞在一块儿了。还是莫总扶我去停车场的呢。不过呀，没过多久你就来了。对不起，我去下洗手间。我也去趟洗手间。我爸说的没错，这莫总啊，应该是个大好人。他知道我在我老爸的朋友公司上班，就说把那个老总也叫出来，一块认识一下。你知道刚才那两个老总是干什么的吗？他们两个呀，都是搞房地产的。如果他们公司的工程都要发给我们公司做，那我们可就肥大了。你怎么了？脸色这么难看，你不舒服啊？我可能是错怪了一个人。谁呀、啊？什么事啊？哦，没什么，可能是有点不舒服。胡言乱语了，你今天就不应该来。就算你身体没病，一会儿也会很惨的。为什么？给、啊。陈先生好,好，你也上洗手间吗？是啊，哎，你刚才没喝多吧？你要是手下留情的话，我就可以走直线回家了。<笑>那我们先进去了。你是佟小姐吧？哦、是啊。这个姓氏很少见呀、啊，我活大半辈子只认识一个姓佟的。是吗？谁呀、啊？佟文斌。这不是你爸吗？你是他的女儿。我说你们两个长得怎么那么像呢？您认识我爸？哦，不熟，见过几次，都是生意上的往来。哦。那我们先进去吧。李莹，来陪我喝一杯，<笑>不要为难小孩子嘛。来，我跟你喝。既然是小孩子，就早点回家睡觉吧。太阳都下山了，是吧？<笑>莫总，我酒精过敏，真的不能喝了。酒精过敏，那就不应该喝了。谢谢莫总。嗯。但是佟小姐没酒精过敏吧？佟小姐来顶。小姐，我给你买上了。哎，莫总，别跟小孩子开玩笑了，饶了他吧，要不然就就喝一小口吧。啊，刘总啊，我可是帮你女儿求过情了。如果连佟小姐都不喝的话，那我怎么跟他们交代啊？说的对，现在连天王老子也管不了了，是吧？哎，喂，怎么回事啊？我刚上趟厕所就成战场了。哎，你们可没有欺负这小女孩啊！没有，没有。老陈，你别多事儿。我刚才说了，连天王老子也管不了了。来，同学，我们俩先干为敬。我没事的，慢点，还好吧？我没
事，真的没事。<笑>下次我赔罪了，先自罚一杯。好，下次咱们接着喝。今天再喝。哎，下回啊，啊，不醉不归啊。这样吧，童小姐，我来送她。不用了，谢谢，还是我送她回去吧。今天她住我们家了。呃，不不不，我要回家。回家。她刚才说了她家的地址。就在我住的酒店附近，顺路，没事的。我男朋友回来了，我给他打了电话，他说他在路边接我呢、嗯。留下就请放心，我一定把童小姐安全送回家。哎，莫总，那就拜托你送我们同学回家了啊，给您添麻烦了。不用客气，刘总，早点休息啊。嗯，好、啊，谢谢。刘小姐。那好吧，那小心一点。小姐，我就不坐你的车了。我最讨厌喝醉酒的女人。我坐六种车回去。好的，早点回去。好，来，慢走。好，慢走。慢走啊，大哥，慢走。哎，快点，快点，慢走。我跟你讲。我错怪你了，你骗我，你太坏了，你骗我，我不怪你，你帮了他，我也不怪你，我跟你讲，我对不起你，我怎么能把你想的那么坏呢？其实，你没有那么坏，你装什么装呀？你装什么呀？啊？你有不开心是不是？我看你洗澡的时候有心事。嗯，我我没偷看你洗澡啊，是你自己洗澡的时候没有关好门，我所以我就不小心偷瞄了一眼。我看你洗澡的时候表情很痛苦，很多的心事，是不是？嗯，<笑>是不是啊？是不是？嗯，啊，你醉了，好好歇着，啊！我没醉，我就是有有点晕。还有啊，你说话的声音能不能大点声啊？我听不清楚啊。我说，你醉了，好好歇着，别动了。你也有不开心是不是？你不开心我帮你啊，你帮我，我也帮你。你不相信我？你放心，我不会对别人说的。啊，来，老公，来。你呀、啊，好好休息，好不好啊？啊，来。你看你有不开心，我看你在书房里发邮件，你给谁发邮件啊？啊，女人，你的初恋情人，他把你给甩了，是不是？啊？<笑>好了，别闹了，好歇着啊！哎呀，我跟你说，我就是有点晕。哎呀，还有，你说话的声音真的是听不清楚啊！你大点声说话，大点声，啊！喂。女人抽什么烟呢？为什么呢？为什么呢？什么为什么？其实，你对我也挺好的呀，也没打过我。冬天带我去泡温泉，春天带我去看樱花。你没有爸爸妈妈的，是不是？我不知道你爸爸妈妈是谁，也不知道你老婆是谁。我不看报纸的。你是大企业家，你是名人，我不敢看报纸。我怕看到你的新闻，我怕知道你的消息。你有爸爸妈妈的。他们对你不好，你那么变态
，是因为有毒棉阴影。嗯，嗯，你恨我是不是？嗯，你恨我，我老是觉得你恨我。你为什么恨我呀？你为什么恨我？你为什么？哎！老马，你为什么恨我？好了没有？我问你啊，我问你听没听见？你说话呀，你回答我呀。穆先生，搞定了。嗯。穆先生，佟小姐她。回答我。去开车吧。莫先生，不要，不要离开我。不要离开我！不要！不要离开我！不要离开我！不要！你叫谁不要离开你？谁？是不是那个给你折纸鹤的人？折什么呀？我叫谁？莫先生，对不起，您的电话。喂，你明天回来吧。别说不，是爸让你回来。有什么事？回来你就知道了。别那么辛苦，早点睡。晚佟小姐吵醒您了？没有。您昨天晚上喝醉了，怕您醒来口渴，给您准备了水。谢谢。莫先生呢？莫先生已经走了，老马送他去机场了。
走了。据悉，当红影星苏珊珊近日演艺活动频频受挫，不少广告商突然单方面取消她的代言合作。媒体更频频爆料，揭出她曾经与多个有夫之妇商人交往的证据。苏珊珊事业似乎将要跌进谷底。我跟她真的什么都没有做过。没做过，你总进了酒店的房间，收了人家礼物，又怎样？也没怎么样，就是得罪了他老婆。现在他老婆出手了，媒体对你穷追猛打，把你八辈子的糗事都抖出来了。今天你的海报还被泼了墨，仅此而已喽、哎。男人都是混蛋，我跟他打了好多个电话，他都关机了。这个时候谁还会接电话？要是我早扔了。要找到他，我要让他去白云闹吧。你脑袋是不是掉马路边了？谁都知道莫少谦中看不中用，手握大权的是他岳父穆长河。你现在得罪的是穆长河的女儿。父女俩都去了，还有就是刘月莹公司的老总也去了，其他就是一些女的。他是谁？没查到，不过应该是什么总的女伴吧。父女两个一块儿去，不会是他爸爸为了拉生意，让他女儿去作陪吧？这个难说，我会继续跟进的。你这么早就回来了，我还以为你今天请假，没给你带早餐呢。渴死我了，嗯，好酒量。哎，你知道吗？你昨天晚上那一杯又一杯的，真是拼死喂君王。可给咱们老总大大添了面子。哎，昨天那个莫总送你回去，有什么事情发生没呀？别乱说，有什么事情发生啊？我就是怕有什么事情发生，人家可是有老婆的。我知道了，老总啊，一直等着你呢，你赶紧过去吧。等我？等我干什么呀？你没看他那副小人得志的样子，不就是认识几个老总吗？好像一副马上就要黄袍加身的状态，不过呀，他要是真黄袍加身了，你可是大功臣了，到时候他还不知道怎么感谢你呢。该感谢的人，不是我。石头太小了，我都没看得上眼的。不过上次你老公回来给你带的那块红宝石，我挺喜欢的，所以想买一块差不多的玩玩呗。嗯。好了，不跟你聊了，改天请你喝茶，拜拜。苏小姐，这么巧，莫太太，你来买珠宝吗？还有钱？莫太太，今天我来是想求你放我一条生路。哦，对了，你下午不是要召开记者招待会，宣布退出娱乐圈吗？怎么空来这儿？我不甘心，莫太太，我不甘心，我熬了这么多年才熬出来的。我不能就这么退出，我求求你放过我好不好？放过你，什么意思？明人不说暗话，我知道这一切都是你做的，是我不对，我该死，我不该勾引你老公。可是莫先生实在是一个很优秀的男人，任何女人都会动心的。多漂亮的红宝石啊，任何女人都会动心的。可是不是任何女人都配拥有的。我知道，我知道莫太太。是我不好，是我不对，我求求你放过我吧，只是你一句话而已。早知今日，何必当初？像你这样下作的女人，我亲自动手，都脏了我的手。凭这一点，你就应该死。我该死，我该死，我不对。可是，请你不要赶尽杀绝，好不好？小时候，我父亲就告诉我，如果有人咬我一口，我就要将他赶尽杀绝。即便他是无心的，因为让我疼，就一定不能放过他。反过来，我也要把他给咬死。赶紧回去开记者招待会吧，我还要等着回去，看着你怎么死的。我都已经跪下来求你了，你还是不肯放过我。放过你，除非我死了。你真是个恶毒的女人，难怪你老公不要你，要出去找别的女人。
以为自己是个千金小姐呀？你也就是一个烂货！你这干什么呢？赶出去，带他从后门走。我自己走。嗯、实在对不起莫太太。他怎么能够进来？是你把他放进来的吧？你真的是不想干吗？莫太太，您是多年的老主顾了，看在这个份上，您就原谅我一次吧。失去您这个大客户，我可担当不起的。原谅你，一次不忠，百次不用。莫太太，莫先生曾经在这里买过一颗红宝石。说。那红宝石可是顶级货色，真的有个子蛋那么大。莫先生还让我们把它镶成了一个戒指，我不知道是不是送给您的，但那戒指的尺寸，好像跟莫太太您的不太一样。以后像这种事情，第一时间告诉我。刚才我选的那几颗宝石，给我包好了，送回家。哎，谢谢莫太太。姑爷在客厅已经等你好久了，帮我把东西拿进来。是。想我了。着急见我啊！还特意在客厅里等我回来。嗯，我知道你有话跟我说。我不想进你房间，我更不想你进我房间，所以在这里等你。你猜我碰到谁了？你很熟的，苏珊珊。他跪下来求我啊，<笑>一边哭一边说，看了我都觉得好心疼、啊。他今天要推出娱乐圈了，差不多要采访了吧？嗯我一个都没放过的。怎么了？怎么了？又吵什么？闹什么？永飞，永飞，岳父，没办法，我从小失去了母亲，被我给宠的，你就多担待点吧。知道了。不是叫你昨天回来吗？怎么今儿才回来？昨天我去了上海。你让我收购那个科技公司，有点眉目了，所以我今天才回来。好，啊对，去歇会儿吧。晚上我约了几个朋友吃饭，一块儿来。好，好。
战争的事情，不要玩得太过，该收手了。老爸，公司的事情我从来都没插过嘴，这是我自己的事情，我有分寸。爸知道你做事很有分寸，但有的时候啊不够成熟，知道吗？爸只是想帮你、啊。你帮我？啊、是我帮你才对吧？十年婚姻，我得到什么？除了一个把我当死人的丈夫，我什么都没有。他说的一点错都没有，我只能用一个三流明星来发泄，我还能做什么？你呢？十年之内，钱越来越多，财富越来越大，权力越来越大。你现在是在怨我是不是啊？你别忘了，这人是你自个儿选的，你寻死循环你要嫁的。我怨你了吗？没有，我怨我自己，怨我自己命苦。年轻有的是时间，现在就是要，主要是你想怎么样去补救？是铁了心一定要西风压倒东风呢，还是要用怀柔政策把他的心给拉回来？不要告诉我说我又看错人了。少卿的心肠啊，没有他自己装的那么硬。他这个人有的时候就是太天真了。好了，这最后的结果呢？掌握在你自己手里，就看你怎么选择。把他医院的项目停了，我不让他这么得意。不是说不插手集团的事吗？爸，如果你真的疼我，我自有方法。那个，今天晚上来吃饭的人。都是商会里举足轻重的人物，你的医院项目能不能顺利上马，还得给他们打个招呼。之前陈经理也跟他们做了一些工作，但后来被自己给搞砸了。能不能亡羊补牢，就看你了。知道了。穆总啊，我们是热烈欢迎，可你是屡请不到啊，不给面子啊！<笑>目中无人的稀客，穆总，<笑>来欢迎欢迎！先别急着欢迎，先别急。这赵会长那么说的话，那我现在掉头就走。哎，不不不，不说不说，不说了。好，来，我我先干为敬，先自罚一杯。好，来来来来来来来来来,来,来，谢谢谢谢谢谢。嗯嗯，好，嗯嗯，谢谢啊，好，哎，顺便跟各位介绍一下啊，这位是我的女婿莫少谦，哎，大家之前也都见过面了啊，是吧？哎，来跟大家打个招呼，好，各位好，哎，坐坐坐坐，来，哎，哈哈。哎，谢谢谢谢。大家都是老朋友了，嗯，那我今儿个来呢，我不多废话，我直说了哈，我是有事相求啊。您说，往里来，水里去。哦，老安，你客气了。<笑>其实基本上这几年在远中，我都没怎么在管事。不是少谦在替我打理，什么话？远中谁做主？还不是你穆董吗？说得好。<笑>再说穆董这些年来为我们的商会出了不少的力，所以今天不该您请我们吃饭，是我们罗汉请观音才对的。啊<笑><笑>不不不不不不不，我请，还是我请啊。<笑>今天呢，请各位到这边来聚一聚呢。呃，最主要是跟各位
，谈一下那个 K 二零五医院专案的事情啊。呃，现在这个项目呢，由我女婿少谦他负责执行，所以今天带他来，特地跟各位打个招呼啊。穆董啊，嗯，你打算什么时候启动啊？你们什么时候注资，我们就什么时候启动啊。已经出了那么大的事情，你还提注资啊？穆东，你是不是开玩笑啊？呃，你是说之前被我们集团开除那个陈经理的事儿？各位不用担心，陈经理已经答应过我。从今天开始，他就会退出商界，以后不会再提关于集团的所有事情。各位可以放心。可一波未平，一波又起，走了一个老家伙，又来了个年轻貌美的女明星。现在造的是医院呢、啊，造医院最在意的是什么？最在意的就是项目执行人的形象和声誉啊！一个花花公子，造的医院有什么好的影响啊？那就不过是年轻人爱玩而已嘛，这各位也都年轻过呀，是不是啊？这爱玩也得有个分寸呐、啊。刚刚开了个结婚十周年的纪念会，屁股一转，跟那个明星到酒店开房间去了。这，<笑>好好好，就算哪个猫不专心，可得找个时间提一点呐、啊。哎呦，穆董。反正这个项目的话，注资的事甭提了，除非是您自己亲自执行，我们还会考虑一下。穆董，这个话已经说到这个份上了啊，我们大家呢就听你一句话，但是你可别让我们为难。你心里面在怪我，是吧？我确实不明白，你怎么会闹出这些事来。我也知道，你不想告诉我的事，我问了也是白问。我只是想说，不要像陈红那样沉不住气，为了医院项目，跟穆成和反目。老陈他老了，我也老了。穆长河，他也老了，和你才三十多岁，还有很长时间。你一定要忍。忍了十年了，有用吗？忍，就是隐忍不发，伺机而动。我们越是忍。穆长河就越会察觉到我们在伺机而动，所以他从来不曾信任过我。既然忍没有用，那么我就当一个言听计从的乖女婿、乖丈夫好了。对，让对手觉得没戏，反而是件好事。说不定将来我们赢就赢在这一点上。你心里已经有了长远计划了吗？我爸曾经跟我说过，虽然商场是一个你死我活的地方，但是有时候得饶人处且饶人，也未尝不可。你今天给别人留条活路，终有一天，别人也会给你留条活路的。穆长河最致命的弱点，就是得势不饶人。这么多年来，他得罪的人。应该也不少了吧，妈，你放心。
是我们的东西，我一定会把它拿回来。该下地狱的，我一个都不会放过。